புதிய செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஊரடங்கை நீட்டிக்க பரிந்துரைக்கவில்லை என மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் தகவல் பூட்டானில் அறுநூறு மெகாவாட் நீர்மின் திட்டம் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் அழைப்பு மக்கள் நலன் கருதி எரிபொருள் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல் பாகிஸ்தான் பங்குச் சந்தை வர்த்தக கட்டிடத்தில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் பதினோரு பேர் உயிரிழப்பு சர்வதேச கிரிக்கெட் நடுவர் உயர்குழுவிற்கு இந்தியாவின் நிதின் மேனன் தேர்வு ஐசிசி அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் நாளையுடன் பொது ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் பங்கேற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் பங்கேற்று பேசிய மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் அடுத்த கட்டமாக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் செயல் திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் மருத்துவ பரிசோதனை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் சிகிச்சை முறைகள் பரவல் அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தனர் மாநிலத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தனர் திருச்சி மதுரை வேலூர் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் பரிசோதனையை அதிகரிப்பது தொடர்பாகவும் தாங்கள் பரிந்துரை செய்ததாக கூறினார்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் சென்னையைத் தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது என்று தெரிவித்தனர் காய்ச்சல் சளி உள்ளிட்ட எவ்வித அறிகுறி இருந்தாலும் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை மேற்கொண்டால் மட்டுமே நோயை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறினார்கள் சென்னையில் தீவிர கவனம் செலுத்தியது போல மற்ற மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் காய்ச்சல் முகாம்களை நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டனர் நோய் தொற்று அதிகரிப்பது கண்டு பயப்பட வேண்டாம் என்றும் உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு மட்டுமே இந்நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று கூறிய மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பொது போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை கூடுதல் கட்டுப்பாடு தேவை என்றும் அதிக இடங்களில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்கள் நோய் அறிகுறி இருப்பவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் தொற்று பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் நோய் அறிகுறி உள்ளவர்கள் சிகிச்சை பெறுவதற்குரிய படுக்கை வசதி உள்ளிட்டவை குறித்து பேசிய அவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் எழுபத்தைந்தாயிரம் படுக்கை வசதிகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருப்பதாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் கூறினர் பூட்டான் நாட்டின் சுகாதாரம் பொருளாதார சவால்களில் அந்நாட்டிற்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் பூட்டானின் அறுநூறு மெகாவாட் நீர் மின் திட்டத்தை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து பேசிய போது அவர் இவ்வாறு கூறினார் இது தொடர்பாக பூட்டான் அரசுக்கும் கோலாங்சு நீர் மின் திட்ட நிறுவனத்திற்கும் இடையே கையெழுத்தானது அப்போது பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மேலும் ஒரு மைல்கல் என்று குறிப்பிட்டார் இதற்காக பூட்டானில் உள்ள ட்ரக் கிரீன் மின் கழகத்திற்கும் இந்தியாவின் சட்லிட் நீர்மின் நிறுவனத்திற்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் இத்திட்டத்தின் மூலம் பூட்டானில் ஏராளமானோருக்கு பொருளாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் 
இந்தியாவும் பூட்டானும் உண்மையான நட்பின் அடிப்படையில் பல்வேறு துறைகளில் இணைந்து செயல்படுவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறினார் பூட்டானின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கோலாங்சு ஆற்றில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள இத்திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் மத்தியில் நிறைவேறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் பூட்டான் வெளியுறவு அமைச்சர் கியான்போ தாண்டி டார்ஜி மற்றும் இந்திய வெளியுறவு செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் லடாக் பகுதிக்கான நிதி நான்கு மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் லடாக் மக்களிடையே காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய அவர் அப்பகுதி மக்களின் மொழி கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி பாதுகாக்கும் வகையில் லடாக் தன்னாட்சி வளர்ச்சிக் குழுவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் லடாக் பகுதி விரைவில் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடையும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா உள்ளிட்ட அனைத்து தடைகளையும் களையும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இப்பகுதியின் தொலைத்தொடர்பு வசதிக்காக ஐம்பத்து நான்கு கோபுரங்கள் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் மேம்பாட்டு பணிகளை பார்வையிட விரைவில் அங்கு செல்ல உள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறினார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை முதலீட்டாளர்கள் வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு விநியோகம் தடையின்றி வெற்றிகரமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாக கூறினார் பிரதமர் அறிவித்த சுயசார்பு திட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் இந்தியா சிறந்து விளங்குவதாக மற்ற நாடுகள் எண்ணுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இத்துறை முழு அளவில் செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய உணவுகளை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரபல உள்ளூர் தயாரிப்புகளை பெரிய சில்லறை வர்த்தகர்கள் மூலமாக சந்தைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளை அவர் அறிவுறுத்தினார் உணவு தயாரிப்பின் நவீன தொழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளில் எழுபத்து நான்கு சதவீதம் அமைப்பு சாரா துறையின் மூலம் கிடைப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தெரிவித்தார் பேராசிரியர் பி சி மகளன் ஆபீஸ் பிறந்த தினம் ஆண்டுதோறும் தேசிய புள்ளியியல் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோர் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பொருளாதார திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியியல் துறையில் மகத்தான பங்களிப்பை பி சி மகளன் ஆபீஸ் வழங்கியுள்ளதாக புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக வகுக்கப்படும் கொள்கைகளில் புள்ளியியல் துறை முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் இத்துறையில் பேராசிரியர் மகளன் ஆபீஸ் சிறந்து விளங்குவதாகவும் கூறியுள்ளார் மக்கள் நலன் கருதி எரிபொருள் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் எரிபொருள் விலை உயர்வுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது இது தொடர்பாக காணொலியில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள சோனியாகாந்தி கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் அவதிப்பட்டு வரும் மக்களுக்கு உதவும் வகையில் லாப நோக்கில் அரசு செயல்படக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் இருபத்தி இரண்டு முறை எரிபொருளின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சமூக வலைதளம் மூலம் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று எரிபொருள் விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்தினார்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் இன்று காலை மூன்று தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊடுருவியுள்ள தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கடந்த மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடத்தப்பட்ட அதிரடி தாக்குதலில் மூன்று முக்கிய தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியை ஒட்டி கிராமங்களில் நேற்று கல்ஷிவான் நவுசேரா ஆகிய இடங்களில் நேற்று தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது அங்குள்ள வனப்பகுதிகளில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து இந்த தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது இந்த நடவடிக்கையின் போது தீவிரவாதிகள் சிலர் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை மூண்டுள்ளதாகவும் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் குல்சோஹார் என்ற இடத்தில் மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த இடத்தில் இருந்து ஏ கே நாற்பத்தி ஏழு ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் இரண்டு கை துப்பாக்கிகளும் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மேலும் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருக்கிறார்களா என்பதை கண்டறிய தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது 
ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்கும் ஏலத்திற்கான காலக்கெடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது விமான போக்குவரத்து துறையை மேம்படுத்த தனியார் துறையின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் நூறு சதவீத பங்குகளை ஏலம் விடுவதற்கான அறிவிப்பு கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது இதற்கான விருப்ப மனுக்களும் கோரப்பட்டன ஆனால் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் ஏலம் விடுவதற்கான தேதி மார்ச் பதினேழாம் தேதியில் இருந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது இதன் பின்னர் ஏல தேதி மீண்டும் ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் ஏலத்தில் பங்கு பெறும் தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் விடுத்த கோரிக்கையின்படி இந்த ஏலத்திற்கான காலக்கெடு மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி நாளை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஏலம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் கடந்த கால மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் சன்யம் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார் தேர்வு முடிவுகள் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மதிப்பீட்டின் போது ஒவ்வொரு மாணவரின் திட்ட செயல்பாடுகளும் கவனமாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக இருந்த சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் கொரோனா பரவல் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஐந்து லட்சத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து எழுபத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் பத்து லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தொன்றாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்து மூன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்தாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வருபவரின் விகிதம் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநிலத்தில் எண்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஏழாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பதினேழாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேர்
சிவகாசி அருகே ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான மக்கள் நல திட்டப் பணிகளுக்கு பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அடிக்கல் நாட்டினார் பள்ளப்பட்டி ஊராட்சியில் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி சுகாதார வளாகங்கள் நியாயவிலை கடை ஆகியவை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தாா் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்புடன் கொரோனா தொற்று விரைவில் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று கொரோனா தொற்று தடுப்புக்கான மாவட்ட சிறப்பு அதிகாரி பீலா ராஜேஷ் கூறினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளையும் மேற்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார் தொடர் கண்காணிப்பு மூலமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை ஒட்டிய ஆந்திரா கர்நாடகா எல்லைப்பகுதிகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் பீலா ராஜேஷ் குறிப்பிட்டார் விவசாயிகளுக்கான மத்திய நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் முப்பத்தைந்து லட்சம் விவசாயிகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறினார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கோடி மகளிருக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வீதம் இரண்டு மாதத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் கொரோனா நோய் தொற்றை தடுக்க பிரதமர் நரேந்திரமோடி மேற்கொண்ட பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் தொற்று பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறினாா் காங்கிரஸ் ஆட்சியை விட பிஜேபி ஆட்சியில் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் விலை அதிகரித்திருப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூறியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கண்டித்து நெல்லை மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான காங்கிரஸ் கட்சியினர் பங்கேற்றனர் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் விலை உயர்வுக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே எஸ் அழகிரி வரலாறு காணாத அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளதாக கூறினார் மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமல் தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அழகிரி குறிப்பிட்டார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெச் வசந்தகுமார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஊரடங்கு காலத்தில் மின் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என மனுதாரரும் தமிழக மின் பகிர்மான கழகமும் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதங்களை தாக்கல் செய்யுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா பொது ஊரடங்கு காரணமாக வீடுகளில் மின் கணக்கீடு செய்யப்படவில்லை இதனால் கொரோனாவுக்கு முந்தைய காலத்தில் செலுத்தப்பட்ட மின் கட்டணத்தையே செலுத்தும்படி மின் வாரியம் கூறியிருந்தது ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு நான்கு மாதங்களுக்கு தலா இரண்டு மாதம் வீதம் மின்சார பயன்பாடு கணக்கிட்டு செலுத்தப்பட்ட தொகை கழிக்கப்பட்டு மீத தொகை வசூலிக்கப்படும் என்றும் மின்சார வாரியம் அறிவித்திருந்தது மின் வாரியத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் தலா இரண்டு மாதங்களுக்கு தனித்தனியாக கட்டணம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது இதற்கு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் மின் அளவீட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளாவிட்டால் முந்தைய மாத கட்டணத்தின் அடிப்படையில் மின் கட்டணம் நிர்ணயிப்பதற்கு விதிகள் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் மின் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்று இரு தரப்பினரும் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதங்களை தாக்கல் செய்யும்படி கூறி வழக்கை ஜூலை ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தனியார் சுயநிதி கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்திற்கு எதிராக முறையிட கட்டண நிர்ணய குழுவை அணுகும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக கல்வியியல் கல்லூரிகள் சங்கம் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் எண்பத்தைந்து கல்லூரிகளுக்கு தலா ஒரு மாணவருக்கு நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் என்று கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காத இருநூறு கல்லூரிகளுக்கு தலா ஒரு மாணவருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணமும் நானூற்று பதினோரு கல்லூரிகளுக்கு ஒரு மாணவருக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் கட்டணமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டண விகிதங்களை மாற்றியமைக்க கோரி விண்ணப்பித்த நிலையில் கட்டண நிர்ணயக் குழு தலைவர் இறந்துவிட்டதால் இதுகுறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது 
இந்த மனு நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் கட்டண நிர்ணயக் குழு தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே வெங்கட்ராமன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டது இதையடுத்து நீதிபதிகள் அளித்த உத்தரவில் கட்டண முறையீடு தொடர்பாக கட்டண நிர்ணயக் குழுவை அணுகும்படி கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர் வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழர்களை மீட்டு வரும் விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள விமான நிலையங்களில் மீட்பு விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் கூறப்பட்டதற்கு தமிழக அரசு இதை தெரிவித்துள்ளது இந்த வழக்கில் மத்திய அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று கட்டங்களாக வெளிநாடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களை மீட்க ஆயிரத்து இருநூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதுவரை அறுநூற்று விமானங்கள் மூலம் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழர்கள் பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் விமானங்கள் தமிழகத்தில் தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக கூறினார் இதனால் பெங்களூரு ஹைதராபாத் ஆகிய இடங்களில் விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டு அங்கிருந்து தமிழர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் என்று கூறினார் தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை தெரிவிக்க அவகாசம் கூறினார் இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணையை நாளைய தினத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது குறைந்த வட்டியில் கொரோனா நிவாரண கடன் வழங்கியது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மகளிர் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இதில் ஊரடங்கு காலத்தில் வருமானம் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சுய உதவிக்குழு பெண்களுக்கு சிறப்பு கடனுதவி வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார் இதையடுத்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சுய உதவிக்குழு பெண்களுக்கு கொரோனா சிறப்பு கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அரியலூர் மாவட்டம் வாரணவாசி தொடக்க கூட்டுறவு வங்கியில் பத்து சுய உதவிக்குழு பெண்களுக்கு அறுபத்தி ஏழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது கடனுதவியை பெற்ற பெண்கள் இந்த உதவி தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினா் வாரணவாசியில் சாமுண்டேஸ்வரி மகளிர் சுயக்குழுவில் ஒரு உறுப்பினர் இருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த மூணு மாதமாக லாக்டவுனால் ரொம்ப பொருளாதாரம் ரொம்ப கீழே போயிடுச்சுனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது இப்போ இந்த ஒரு குழு மூலியமாக லோன் வாங்குறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது இந்த பீரியடில் ரெடி பண்ணி உடனே சீக்கிரம் கொடுத்துட்டாங்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய பேர் வந்து கஸ்தூரி நாலு மாதமாக இந்த கொரோனா திட்டத்தினால வீட்லேயே இருக்கோம் எந்த வேலையும் இல்லை எங்களுக்கு வந்து இந்த குழு மூலியமாக மத்திய மாநில அரசு இந்த பணம் வழங்கியது வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து விவசாயத்திற்கோ ஆடு மாடு வாங்கிறதுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கு இந்த பணத்தை வழங்கிய மத்திய மாநில அரசுக்கு மிக நன்றி என் பேர் தனலட்சுமி எங்கள் குழுவுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கடன் வழங்கியிருக்காங்க தொடக்க தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் மூணு மாதமாக கொரோனா பாதிப்பால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரில் பங்குச்சந்தை வர்த்தக கட்டிடத்தில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பாதுகாப்பு படையினர் காவல்துறை அதிகாரி உள்ளிட்ட பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் பாதுகாப்பு மிக்க கட்டிடத்தில் காரில் வந்த தீவிரவாதிகள் நுழைவாயிலில் இருந்து கையெறி குண்டுகளை வீசி இத்தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் எந்திர துப்பாக்கிகள் வெடிமருந்துகளுடன் கட்டிடத்திற்குள் நுழைய முயன்ற அவர்களுடைய முயற்சியை பாதுகாப்பு படையினர் முறியடித்ததாக காவல்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய முதற்கட்ட தாக்குதலில் தீவிரவாதி ஒருவன் கொல்லப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் அங்கிருந்த நான்கு தீவிரவாதிகளையும் சுட்டுக் கொன்றதாக காவல்துறையின் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது இச்சம்பவத்தில் பொதுமக்கள் இரண்டு பேரும் உயிரிழந்தனர்
சர்வதேச கிரிக்கெட் உயர்நிலை நடுவர் குழுவில் மிக இளம் வயது நடுவராக இந்தியாவின் நிதின் மேனன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் அடுத்த ஒராண்டிற்கு உயர்நிலை நடுவராக செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்து ஆறு வயதான இவர் மூன்று டெஸ்ட் இருபத்தி நான்கு ஒருநாள் மற்றும் பதினாறு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் நடுவராக பணிபுரிந்துள்ளார் இந்தியாவின் முன்னாள் கேப்டன் எஸ் வெங்கட்ராகவன் சுந்தரம் ரவி ஆகியோருக்கு பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட் உயர்நிலை நடுவர் குழுவில் நிதின் மேனன் இடம்பெற்றுள்ளார் ஐசிசி பொது மேலாளர் ஜியாஃப் அலர்டைஸ் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ரேகர் நடுவர்கள் ரஞ்சன் மதுகல்லே டேவிட் பூன் ஆகியோர் அடங்கிய தேர்வுக்குழு நிதின் மேனனை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் திருவண்ணாமலை சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் நீலகிரி கோவை தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் நாமக்கல் விழுப்புரம் நாகை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மருத்துவக் குழு நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஊரடங்கை நீட்டிக்க பரிந்துரைக்கவில்லை என மருத்துவக் குழு நிபுணர்கள் தகவல் பூட்டானில் அறுநூறு மெகாவாட் நீர்மின் திட்டம் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் உள்ள சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் அழைப்பு மக்கள் நலன் கருதி எரிபொருள் விலை உயர்வை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல் பாகிஸ்தான் பங்கு சந்தை வர்த்தக கட்டிடத்தில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் பதினோரு பேர் உயிரிழப்பு சர்வதேச கிரிக்கெட் நடுவர் உயர்குழுவிற்கு இந்தியாவின் நிதின் மேனன் தேர்வு ஐசிசி அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்